Welcome to my tube. Hello, 大家好，我是阿徐。那今天呢，要为大家带这款新游戏，叫做《献给那双小手的歌谣》。那进来这边开头的 B G M 依旧是非常好听的状态，那算是蛮新的汉化的部分。我们今天就来试试看这款游戏吧。我觉得它的名字取得还不错，就是有一种治愈温馨向的感觉，对不对？我觉得可能是一个会带给我温暖的故事，也说不定。那也不清楚到底是怎么样的内容。<笑>完了就知道了，那就陪阿许继续看下去吧。开始，本座含有少量的恐怖惊吓要素，敬请注意。应该是还好啦。上面那个是什么东西？像是大根的东西。妈妈。啊，什么？我想要什么？不是说好只看一会儿的吗？我不会买的。那这个小熊也可以。都说了不会买的。不要买给我。哎，真是的，我先去钢琴教室了。不赶快的话，雨会雨会更大的。我的回合了，小姑娘，欢迎光临。喜欢逛玩玩具店吗？嗯，是机器人，好可爱哦，可爱的小熊，好想要。是紫色的小熊，看起来好好吃，是糖果吗？小船。小飞机是巧克力，小妹妹喜欢巧克力吗？嗯，有好多口香糖。嗯，看来只能跟着妈妈的脚步一起走了，对不对？哇，重击吗？哇！雨下的好大，早知道带伞来就好了。来，快走吧，雨似乎会越下越大的。不要！哦哦，小熊娃娃，买给我嘛！都说了不行了，可是我想要嘛。下次再买给你。钢琴课的老师已经在等我们了，今天先不买，好吗？不要，我现在就要。好好听话，我都说过好几次不可以了。嗯、<笑>等一下、嗯，你去哪里？方向不是那边。停下。妈妈是大笨蛋，最讨厌你了。还没有念台词就知道他，他已经是这句台词了。冲出去了，车祸！哇，闹了好多。我们所见所闻所感感受到的一切，不过是一场梦中之梦。只有用心才看得到、看得清事物的本质。真正重要的东西是肉眼看不见的。突然间穿穿插了谚语，是为什么做那种事呢？哎，理由。不知道谁啊？啊，对了，记得下了雨。
就是啊，还有想吃蛋包饭。明明已经答应了做给我吃的，我做了坏事。哦，难怪是小手的歌谣，那双小手，突然间有点小小的感伤了。身为大人啊，就是已经忘记了小时候，可能曾呃曾经被自己的父母亲带来的不愉快，所以基本上自己升格为大人之后，小朋友所作所为的举动，呃，一般的大人不会有那么有耐心，就是去呃呵护小朋友。他其实现在无理取闹不是真正的无理取闹，或许他只是。呃，想要吸引你的注意还是怎么样的？我觉得这是一个身为大人之后很常会遇到的事呃状况。我觉得就是可能自己小时候长期间也是被这样对待的，所以已经是一个不是有太大耐心的人。所以你基本上即使变成大人之后，你依旧会反复对你的小朋友这样，这就是一个恶性循环哦。就是。女主角这是刚海的小朋友吗？还是额外的主人公？嗯，莫，嗯，我在那之后衣服都没换就睡着了、啊。对了，我得向爸爸道歉。嗯，基本，嗯，基本。现在没心情念书，合适录音机，存档点对不对？这么说来，关于你在找的照片，呃，嗯，抱歉，怎么也找不到，有空的时候我会再去找的。那个可以把音乐关掉吗？为什么？哦，这是什么？雨好像下得很大，明明气象预报都说不会下雨的。发夹，从小就一直别在头上的重要的发夹，最近对打扮也不在意了。乐谱，呃，呃，好痛！啊，行李完全没有办法整理，是刚搬家过来吗？嗯嗯，留声机是存档点，好的。那厕所、浴室，呃、啊、嗯、啊，这个手镯是什么？我不记得带上了这种东西，要摘下来吗？哎哎，摘，摘不下来，好像没有要洗的衣服。是这样，突然间被情定终身，终身了吗？热水抽光了，护发霜要用完了。下雨的氛围，我觉得做的还蛮不错的诶。怎样？上厕所吗？应该不会在短时间内再上一次吧？好，不想去外面。哎、欸、哎、欸，打不开。爸
爸爸不在家吗？看到了重要的字条，给千里。我已经做好晚饭，放进冰箱里了。也有你最爱吃的苹果哦，肚子饿了记得要吃。爸爸，法国竹取的 CD， 相框，雨好大。得把餐具洗干净才行。想吃蛋包饭，所以这是空荡荡的啊？为什么空荡荡的？所以这个状态已经是过了好几天，已经是跟字条不一样的时间点了吗？现在谈的话会吵到邻居的，各种乐谱。哎，那现在要做什么？空瓶？我扔了这种东西吗？爸爸不在吗？嗯，稍微依旧就是再反复的调查一下，好不？如果现在呃设定的话，就是小朋友女主角是刚才看到的小女孩。那妈妈应该就是为了救小女孩不见了，只、就是死掉了之类的。是是谁？喂，哪位？啊？哎，救我而血。而且，快来人！那个，你是不是打错电话了？瞧，怎么回事啊？感觉好可怕！刚才的电话是怎么回事呢？还是？应该是说，现在时间有可能是十点左右。那我们吃过晚餐了，然后现在，呃，是在大半夜，不知道为什么，就是爸爸人不在。哎，门开了。爸爸的工作用品还是别碰吧。打雷了哎，这是爸爸的。九十五后深表歉意。这边正逢晴朗天气，那边的天气状况如何？因为能定期接到录音的委托，所以工作上算是稳定。但是每天都回的。回来的很晚，可以稍稍稍微谈谈关于他的事情吗？虽然搬到这里之后过了很长的一段时间，但他还是无精打采的，就好像从那一天起，时间就定格下来了一样。虽然进入了新的高中，但好像没有什么干劲啊。当然，我不会强行逼迫他去的。说到底，因为我每天都回来的很晚。所以也没有资格对他指指点点的。但是老实说，我开始不明白该怎么面对他才好了，因为他一直都封闭着自己的内心。今天我问他有没有好好的去医院，但
，好像惹他不高兴哦。好想再看到他的笑容。没错，从那时起，我就一直如此的希望着，但是我连该怎么应对他都不知道。说到底，我也是个不合格的父亲。哎呀，光是在叫苦，真不好意思。但是，在这种时候，我总是在想，如果，呃、啊、嗯、啊，不，不想看我，这是一种逃避的状态，对不对？爸爸不在，是没有通知医生就出门工作了吗？啊啊！吓我一跳！我不想孤单一人，睡吧。下次见到爸爸的，下次见到爸爸之后要要道歉吗？所谓的小小的手，应该不是指说，我猜应该就是刚才的状况，就是这样子做判断了。那小小的手是指心灵创伤，对不对？过去的那个自己。那个时刻停留在那会儿，你是小姑娘？怎么是阿克隆啊？怎么这个词真是失礼？因为每次有新客人来，都会这样，稍微站在我的角度考虑一下啊，我真会把你关在房间里的。嘿嘿嘿嘿，所以这是想怎，这是想怎样？送我！哎呀，事情好像变得麻烦起来了，快回房间去。嗯嗯，抱歉。事到如今，就算你道歉，我也很头痛了。什么啊？奇怪的名字，我是觉得好像是外星生物的感觉。我会等你的。黑发说：“呃，黑发马尾妹子是……呃，嗯，呃，这里是……我记得。”在自己的房间啊，得到了药。吃下药后，医师的状态会恢复，同时在这里能补充药，只是请小心别服用过量。所以我们先存个档，再来做服药的动作，好啊。嗯，啊，舒服了许多。这是外文书，我不擅长外语。我们从何处来？我们是谁？我们向何处去？刚才是一种缓慢、无法跑步的状态，感觉非常非常的疲惫。然后吃了药之后，我现在状态好多。哎哎，得到了残缺的乐谱，这是我写的乐谱，怎么会在这里？啊啊，小熊玩偶。好像在哪里见过。嗯，这。
这里是什么地方？一零五号室，打不开。那个，不好意思，明明是工隧道工程，却没有灯光，在这种伸手不见五指的地方，该怎么工作啊？隧道工程？啊，监工先生，我在卖力的工作，但是我想要一点灯光。那个，我不是监工，希望你能帮我点灯。怎么办？对话牛头不对马嘴的，破碎的酒瓶吗？点灯是吧？一零三号室是没有一零四号吗？看一下我自己的，哦，是一零四号。那依旧先存个档。继续下去吧。哪里是哪里啊？这底跳的确有点像是……哇，一片漆黑，就是所谓的隧道内、地底隧道内的那种感觉，对不对？虽然因为太暗看不清楚，是世界地图。嗯嗯，这是又是相对应的数字吗？可能又要干嘛什么了吗？锁上了。好，他的意思是各减十吗？还是怎么样来着的？是个数字是吗？好，我们对要稍微的。我不知道那个点是什么意思，是指成语吗？成语的话，那有可能是五乘十四是七十吗？再减十？呃，不是吗？十五、十六，然后五、五。十四，嗯，所以是不管负数也没有关系，是不是？五减十是负五，你是还是照用哦。<笑>火柴，周围那么黑，带着比较好。空间太大了啦，我已经有点不知道我自己人在哪里了。厕所，还好我之前这里是什么地方？好像监狱，之前上过厕所。对，不用太担心上厕所的问题吗？重点超级错误，对不对？啊，呃，绕回来了。一零二号是那个，你没事吧？呃，<咳>喂，老板。再给我拿酒过来
，我不是老板啊！叫你拿就拿，别那么多废话。喝得很醉了吧？不好意思，有件事想问一下。我会被我被学会驱逐了，家人也抛弃了我，可恶！科学无法证明的世界究竟该视为什么样的学问去认知呢？我一定要创新、创立新的学问，然后让让那本家伙见识一番。哦，大家都是一些不得志的人的感觉。哦，那那个。哇，修长的宝石，好漂亮！钻石、红宝石、蓝宝石，宝石，你在看的东西是花吗？花吧？啊！小偷，这个人是小偷！啊！不要碰我修长的宝石！不管怎么看，都是花、啊。一零一号室，哎、欸，回来了。我现在目前。只有啊，对了，对我们有火柴，有灯光了。这样一来，工作总工作总算能结束了。监工，谢谢你。哎，消失了，很小的钥匙。是要用在哪里啊？嗯，不晓得。我们目前还是只能先走来走去了吧？要去帮这家伙拿酒，是不是？可是。好，我们就是再绕绕看。之前在仓库里，这么暗哎、欸，我是，还是我刚才的那个吊灯其实是已经可以拿起来的状态啦。都是破碎的酒瓶。嗯，啊，厕所开了呀，是公用的。现在用不着，就说吧。呃，请不要浪费纸，阿龙克阿克龙。嗯，里面裹着什么东西？这把钥匙有点黏糊糊的。那那洗一下，不能洗一下吗？他们有那个哎、欸，就是呃拖鞋。哎，懂呢。目
前还是依旧打不开的状态。哦，好。明明地图应该是蛮小小的，可是还是有一点，还是有点需要理解一下下，你知道吗？怎么办？稍微的有点卡关了、哦。